السلام علیکم ایکسکیوز می ماریا جی آ کوسچن میں ون کے اندر ہم نے بیڈ ماسکنگ سے ہر ایک کو کنورٹ کرنا ہے کوئی یا جنرل کوڈ کوڈ لکھنا ہے کہ جو ہر کسی کو چینج کر دے امیناہن اپ اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں um aapne ek general code likhna hai which converts any letter that you give any alphabet uh, that you give into um uh, an upper case so it uh, is a code likhna hai iska code likhna hai explain nahi karna like general nahi hai ye proper code hai mm-hmm. for mm-hmm. hmm aap apni understanding ke liye side pe likh sakte ho lekin like ek code likhna hai in all three questions aapne code likhna hai हेलो जी सर हाँ जी कैसे जा रहे हैं ठीक जा रहे ओके राइट
जी जी आप मुझे बता दें अच्छा नंबर दिया हुआ नंबर वो कहने के ऐसे नंबर देंगे हम तो ये इसको बाइनरी में हम हमें इसकी बाइनरी में वैल्यू चाहिए तो हम इसको एज्यूम कर लें कि जो भी हम जिस भी जिस मर्जी पोर्ट में हम डाल रहे हैं मतलब फॉर एग्जांपल पोर्ट ले रहे हैं तो उसमें हमें बाइनरी वैल्यू मिल रही है हमें इसको भी कन्वर्ट भी करना पड़ेगा बाइनरी में पहले वो आप बाइनरी में तुम कन्वर्ट करके देख लो ना क्योंकि उसकी बाइनरी की जो दो बिट्स थी मैं ना वो स्वॉप होंगी जब वो स्वॉप होंगी तो आपका जो आउटपुट है वो 91 आएगा आ, आप वो... बाइनरी का कोड वहां से आता है उसको बाइनरी इनपुट दे दो या डेसिमल दे दो नहीं बाइनरी को हम मैनिपुलेशन करेंगे ना लेकिन मेरे पास तो एक इंटीजर वैल्यू है शेरली आपने वीडियो देखी है बिट्स बिट बिट मैनिपुलेशन की जी सर उसमें तो हम बाइट लेवल पे ही रहते हैं बिट को उसी तरह ही करते हैं बिट बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते जी अगर सर, आपने वो... देखी है तो आपको समझ आना चाहिए कि इसको कैसे करना है बिट्स वाले उसमें हाँ वो है पूरी वो उस पोर्ट से रीड करें या ना करें आपके पास एक वेरिएबल है जिसके आपने वेरिएबल के अंदर ही रहते हुए उसके बिट स्वैप करनी अच्छा इन लेकिन से यहाँ पे हम उसमें तो पोर्ट पे हक कर रहे थे ना पोर्ट ए से वैल्यू ले रहे थे चले ठीक है सर लेके आ गई ना वो वेरिएबल में तो वहां पे हमने उसकी बिट स्वैपिंग कर दी उसमें क्या मसला है ठीक है सर समझ आ गई उसको भूल जाओ आप आपने सी में कोड लिखना है सही हो गया सर
सर जहांगीर सर मेरा कोई स्टार्ट होने लगा है तो आई एम लीविंग फिर अगर क्वेश्चन हो तो आप आंसर कर दीजिएगा ठीक है सही है ठीक है
हेलो मरिया हो गया खत्म क्विज जी सर लेक्चर शुरू कर दें हेलो हाँ भाई हुदा लेक्चर शुरू कर दें यस सर ओके थोड़े लोग लोग हैं हैं मुझे रिकॉर्डिंग की परमिशन भी देते बहुत थोड़े हैं आज क्या सीन है मारियो मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी काफी देर से तो वो आप एडिट कर लेती ना वीडियो ऑन इस पे करने से पहले पोस्ट करने से पहले स्टूडेंट को जी सर ओराइट तो ठीक है बाहर ये कि आपकी इंटरनेट में थोड़ा मसला आता रहता है अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग हमारे से भी कलेक्ट कर सकती हैं आप आपने एक दफा वो रिकॉर्डिंग चेक कर लिया करें और अगर उसमें कोई साउंड का इशू हो तो ये हमारे से तो लोकल सेव होता है ना तो ये तो बेस्ट क्वालिटी वीडियो बनती है यहाँ पे ठीक है तो लेट्स स्टार्ट टू डेज एंड so we will talk about uh, uh, modems today uh, modem stands for uh, uh, modulator demodulator so <clears throat> uh, yaar ye ek marker nahi aade na ye zara khushk ho gaya sarfraz pade honge yahan pe so modem stands for uh, modem uh, modulator demodulator so uh the last few lectures uh, we talked about how we can convert uh serial data for communication including all the uh components in it uh for example uh, framing or stop start bit for serial port rs232 and for synchronous how to convert this uh, so basically what you have is a digital stream of data so you have a digital stream of data uh, and ye sunna yaar sir fraz ye koi delivery aayi hogi lab ke baler to ye zara le lena usse yaar bahar aaya hoga banda तो इसमें ये कि आप यू हैव अ बिट स्ट्रीम ऑफ डेटा वन जीरो वन 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 जीरो 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 तो समन थर्ड द वाई नॉट वो यू सेंड दिस ओवर द टेलीफोन to send this on the telephone the problem was that telephone wouldn't accept zeros and ones and zeros and ones zero plus five zero plus five telephones were designed for voice communication as most probably speech communication and speech was uh, found to be human speech was uh, basically 
band limited to 4 kilohertz band limited Four kilohertz. And uh, <clears throat> so this bit stream would, was, that didn't have this frequency range. So anything you connect with this bit stream to telephone line to want transmit. So then someone thought, okay, maybe we can convert this bit stream into something that is in this frequency range. So that's where the um, uh, idea of the modem, uh, that's when the idea of the modem was born. And that was that uh, why not convert these ones and zeros into some audible range frequencies. So that's how it went. So one was uh, assigned a frequency of uh, say, 980 or 200 plus 200. Uh, so 1180 or something like that. But I will tell you 100,000 hertz. And zero was assigned 1200 hertz. So whenever one was to be sent, they would send 1000 hertz frequency. And that fall, fell in the, this uh, frequency range. So there was absolutely no problem in sending this frequency. When zero was to be sent, it was sent as a 1200 uh, hertz uh, frequency. So basically you had two oscillators, one for one kilohertz oscillator, or one was 1.2 kilohertz for oscillator. And uh, the transmission was switched between these and this. And the control came from this uh, binary control. Zero. Zero means transmit 1 kilohertz. One means transmit 1.2 kilohertz. So this control was basically uh, the bit stream. This bit stream would control this. This would be transmitted on this telephone line. So that really meant that we needed a circuit that would switch these frequencies. And that's what they call modem. Sir, you have to say 4 kilohertz band limited. What do you have to say about the two values? In the end, Modem uh, um, uh, telephone line, but typically, the design thing copper wire to put out there may have copper wire. Yeah, the ATO to take the one name to PTCL key copper wire at you. This is my door line. So, yeah, they are going to yes, sir. So, oh, yeah, copper wire was uh, uh, so that would go to the exchange. Our exchange was designed ke jo aapki human speech hai. Human speech. Ke ye isko design ki awasa is ra se ke ye 4 kilohertz tak jati hai. Aap jab bolti hai to aapki aapki awas jo nik, aap nikalte hai zahir hai wo ek audio sound hoti hai jo frequencies pe ke upar consist karti hai. So the maximum human uh, speech was uh, 4 kilohertz instrument ya music jo hai wo that can be higher than that that could go up to 20 kilohertz but jo uh, human of uh, the speech jise kehte that was 4 kilohertz is se zyada se awaaz mein aap nahi bol sakte so uh, 4 kilohertz ke frequency mein se ab unhone kaha ki ye jo bit stream hai 1 then 0 then ye kya hote hain 0 plus 5 0 plus 5 0 plus 5 ye ye jo hai na 
टेलीफोन की लाइन के साथ आप नहीं लगा सकते टेलीफोन की लाइन जो है आपके घर में जो आती थी उसकी दो इनपुट्स होती थी एक को कहते थे रिंग आई डोंट नो वाई एक को कहते थे टिप आई डोंट नो वाई रिंग एंड टिप सो टू इनपुट्स विल बी सेंट रिंग एंड टिप तो ये हमारा कोई एक्शन था तो आपके घर में ही आता था इसी में जो है वो आपकी आवाज जाती भी थी और इसी पे दूसरी एंड से आवाज वापस भी आती थी इट वॉज ए फुल डुप्लेक्स काइंड ऑफ थिंग तो तो अब ये कि जब इन्होंने ये जीरो एंड वन भेजने थे ये थे जीरो वोल्ट और प्लस फाइव वोल्ट तो वो इस इन तारों के साथ आप कनेक्ट करके भेजेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये देवर डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के डीसी तो आप कभी भेजते नहीं जब आप बोलते हैं यू डोंट सेंड अ डीसी वोल्टेज so this was the band limitation limitation of a human voice iske andar andar hi rehte hain jab you are talking and telephone systems were designed to accept these frequency range uh, for telephone kyunki isse hum insaan is pe bolta hai to ab ye ki ye zero one jab send karne the unhon ka ke kyun na fir inko hum kuch frequency assign kar dein so that they translate into something that can be sent over the telephone so they translated 1 to 1000 hertz and 0 to 1200 hertz ab ye wali frequencies jo thi na they can be sent to over the telephone so agar one send karna tha to ये वाली फ्रीक्वेंसी भेजते थे 1.2 किलोहर्ट्ज जीरो भेजना था तो हाँ, स्लो फ्रीक्वेंसी भेजते थे 1 हर किलोहर्ट्ज मैं थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ 1 किलोहर्ट्ज में 1.2 में शायद इतना फर्क नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया यहाँ पे फिर 1 भेजना है इस तरह से फिर इस तरह से और अगर जीरो ही भेजने हैं तो तो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजते थे और जब वन भेजना था तो हाई उल्टा तो नहीं कर रहे क्यों उल्टा कर रहा हूँ कोई तो मसला नहीं है मतलब चले कोई नहीं वन या जीरो ऐसी क्या बात है मतलब कोई एक थी जिसको वो वन में साइन होता था किसी को जीरो तो इसको चले जीरो कर लेते हैं इसको वन कर लेते हैं इसको जीरो तो कर ले वन 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 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वैसे लेकिन दस पैडेगोलॉजिकल रीजन के लिए मैं इस तरह से कुछ बना रहा हूं आपके सामने द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन आई डोंट रिमेम्बर सो दिस वॉज जीरो वन इस तरह से और रिसीवर पे क्या करते थे रिसीवर ये अब टेलीफोन लाइन जो है ये तो आपके पास पूरा बबल आ गया ना क्लाउड आ गया दुनिया का क्लाउड क्लाउड ऑफ पी एस टी एन पूरी दुनिया के टेलीफोन आपस में कनेक्टेड थे यहां से रिसीवर एंड को भी एक कनेक्शन मिलता था रिसीवर so, एंड पे ये वही होता था क्या होता था इसका उल्टा उलट काम होता था कि इसके अंदर उन्होंने दो फिल्टर लगाए हुए थे दो नॉच फिल्टर्स नॉच फिल्टर क्या करते थे कि जब 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती थी तो इसको कहते थे वन फिल्टर इसको कहते थे जीरो फिल्टर तो जब इधर से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती थी तो ये वन फिल्टर होता एक्टिवेट होता था इसकी आउटपुट आ जाती थी वन और जब जीरो फ्रीक्वेंसी आती थी 12 हर्ट्ज की आती थी तो इसकी आउटपुट हो जाती थी वन तो यहां से थोड़ा सा एक सर्किट बना के आसान सर्किट था कि जब ये वन हो 
तो बिट स्ट्रीम में वन डाल दो जब ये जीरो हो तो इस बिट स्ट्रीम में जीरो डाल दो तो यही बिट स्ट्रीम यहाँ पे फिर रिकवर हो जाती थी मैं उसके उलट डाल रहा हूँ बिकॉज टाइम इधर को जा रहा है उधर टाइम इधर को जा रहा है तो पहले वन रिसीव होता था फिर जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो वन वन जीरो जीरो यही वाली बिट स्ट्रीम जो इधर से सेंड हुई थी वही इधर रिसीव हो जाती थी तो दिस वाज बिट मार्शलिंग सर्कट या बिट कंट्रोल पहले तो इस तरह ये होता था कि इधर से आपने देखें कैसा जबरदस्त सिस्टम बन गया कि इधर से आप वन जीरो तो बिट स्ट्रीम भेजते थे ये टेलीफोन इसके ऊपर ये दो फ्रीक्वेंसी भेजता था उधर से रिसीव साइड पे उसको वो उन्हीं दो फ्रीक्वेंसी के फिल्टर लगे हुए थे नॉच फिल्टर्स आप लोगों ने थोड़ा फिल्टर पढ़े हैं कहीं अभी के नहीं क्यों भाई फिल्टर पढ़े फिल्टर का करेक्टरिस्टिक ये होता था 100 हंड्रेड हर्ट का फ्रीक्वेंसी अगर आई है तो इसकी आउटपुट आ जाती थी वन अदरवाइज कोई भी और फ्रीक्वेंसी आती थी इसको इसकी आउटपुट होती है जीरो इसकी आउटपुट आती थी फाइव वोल्ट विच वॉज रिगार्डेड एज वन जब ये फ्रीक्वेंसी आती थी एंड दिस डिस्टेंस वॉज सो स्मॉल के ट्वेल्व हंड्रेड वाले का जो है ना वो यहाँ पे होता था ये ट्वेल्व हंड्रेड वन पॉइंट टू के ये वन हंड्रेड के थर्ड तो इसके लिए इसके लिए ये वाला फिल्टर ऑपरेट होता था और इसके लिए ये वाला फिल्टर ऑपरेट होता था ऑल अदर फ्रीक्वेंसी इसकी आउटपुट जो है ना वो दोनों की जीरो होती थी तो आइर दिस वुड बी वन आर दिस वुड बी वन दे बोथ कैनट बी वन When they both were zero means no communication. So when this happened, really that is when the uh, when uh, the world of computers exploded. That was in nineteen, I think I don't know, eighties, early eighties. कि दुनिया एकदम explode हो गई. क्योंकि अब तो computer एक computer से आप दूसरे computer को data भेज सकते थे. And there was no issue कि किस से कहाँ भेजना है. दुनिया में कहीं आप किसी को कहते मैं आर एस टू थ्री टू नाइनटी सिक्स हंड्रेड बिट रेट पे डाटा भेज रहा हूँ तो मॉडर्म से आप अपनी कनेक्ट कर देते थे तो ये दूसरी साइड पे उसी बिट रेट पे वो पहले बात अपना मॉडर्म सेट कर लेता था और उसको वो डाटा मिल जाता तो ये चीज तो बहुत पहले डेवलप होगी अर्ली नाइनटी एटीज में कि इस तरह से मॉडर्म के थ्रू डाटा भेजा जा सकता इसने कमाल ही कर दिया ना इसने एकदम से फिर वो जो आपका इंटरनेट बूम सारा वो दे आर आफ्टर दिस थिंग तो आई रिमेंबर वन ऑफ माय फर्स्ट ड्यूरिंग माय फर्स्ट जॉब आई हैड टू डिजाइन अ सिक्योर टेलीफोन सिस्टम वेयर यू कुड सेंड सिक्योर डाटा From anywhere into the world. So, वो एक प्रोजेक्ट था किसी कंपनी के लिए तो उसके लिए हमने फिर वट डिड वी डू वो ही फाउंड आउट के एक उस जमाने में नया नाम मेट्रोला की एक आई सी आई थी मटोला की एक आई सी आई थी मटोला का नाम सुना होगा आपने मटोला का ये कंपनी भी कम्युनिकेशन के लिए बड़ी पुरानी कंपनी है और इंजीनियर इसका नाम सुनकर इंजीनियर के काम खड़े हो जाते हैं इस वक्त सच अ ब्यूटीफुल नेम फॉर अस मटरोला सो मटरोला वाज शिकागो बेस्ड कंपनी से उन्होंने सब आईसी इससे कम्युनिकेशन के आईसी बनाते थे तो उन्होंने एक आईसी बनाया था एम सी के नाम से था मुझे याद है एम सी डबल फोर वन फाइव फोर फोर समथिंग लाइक दैट तो इस तरह का मुझे याद है दैट वॉज अ वेरी सिंपल आईसी 
आप इधर से इसको जीरो देते थे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाती थी वही नाइन हंड्रेड एंड एटी या 1.2 किलोहर्ट्ज तो कुड सी ऑन द ऑन द सिलोस्कोप के जीरो लगाने से यहां पे ये फ्रीक्वेंसी आ रही इसकी एक पिन सी जिसमें आर टीएक्स डाटा डिजिटल और इसकी एक आउटपुट सी तो वो 1.2 किलोहर्ट्ज पे जनरेट का यहां पे अगर इसी इस जगह अगर हम 1 देते थे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 किलोहर्ट्ज में चली जाती तो बाय स्विचिंग जीरो 1 स्विच लगा के हम सिलोस्कोप पे बड़े ये मतलब ये आईसी हमें मिल गया उस जमाने में हमें तो हमें बड़ा आसानी हो गई ये आईसी जो था इट वाज लाइक यू नो इतनी खुशी हुई जैसे आप पहले आप चाकू से या कैंची से आप काटते हो घास और तो फिर आपको एक मशीन जबरदस्ती लेटेस्ट मशीन मिल जाए घास काटने के लिए दिस वाज लाइक दैट तो so, इसके बाद ये था कि ऑल यू हैड टू डू बात के सम इस तरह की दो डिवाइसेस बना ले इसमें ये भी था कि रिसीवर भी था यहां पे टेलीफोन लगा लें आप और यहां पे आपको रिसीव बिट स्ट्रीम भी मिल जाती थी तो इट वुड डू बोथ वे सो सिंगल चिप इसको कहते थे सिंगल चिप मॉडर्म बाय मटरोला तो इसके आगे आप टेलीफोन लगा सकते थे आराम से इस एक डब्बे में हमने ये बना लिया और दूसरा डब्बा हम किसी को दे देते दे सकते थे कि ये दूसरा डब्बा आप पकड़ लो इधर सीरियल पोर्ट लगा दी और वो डब्बा आप लेके दुनिया में कहीं चले जाएं आल यू हैड टू डू वर्स टू कॉल इम एंड सेंड डेट और इसमें यह था कि ये आपको शायद पता ना पता ही होगा कि अगर आप कोई भी डाटा ले लें कोई भी डाटा ले लें उसको एक्सक्लूसिव वार कर दें अपनी पसंद की किसी की के साथ आ, कोई भी 21 बिट का या कोई सारा डाटा ले लें उसमें स्पेसेस भी हैं करेक्टर्स भी हैं कोई भी आठ नंबर की कोई लंबी सी की बना दें उसको उसके साथ एक्सक्लूसिव वार कर दें उस डाटा को हर 20 बिट के 21 बिट के चंक को एक्सक्लूसिव वार करते जाए कोई इस तरह की कोई की बना के उसके साथ तो जो रिजल्ट डाटा आएगा ये की आप उसको बता देते थे तो रिसीवर एंड पे हर 21 बिट को इसी की के साथ दोबारा एक्सक्लूसिव वार करते थे तो वही डाटा वापस आ जाता तो इस तरह से वो एक तरह की इंक्रिप्शन भी हो जाती है ये ऐसी इंक्रिप्शन थी जो अब ब्रेक नहीं हो सकती अभी भी नहीं ब्रेक हो सकती अगर आप अपने तौर पर कोई की बना के भेजे और वो रिसीवर एंड पे अगर ये रैंडम नंबर हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है तो इस तरह से हमने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें डाटा सिक्योर जा सकता था दुनिया में कहीं भी तो यहाँ पे हम डाटा आता था उसकी 21 बिट जो है माइक्रो कंट्रोलर रीड कर लेता था उसके बाद वो उनको एक्सक्लूसिव वार करता था उसके बाद वो डाटा भेज देता था और बॉर्ड रेट वॉज बड़े वेरी स्मॉल थ्री हंड्रेड पर सेकेंड ये वाला मॉडर्न जो था ना ये 300 बिट्स पर सेकंड पे काम करता था तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर के लिए बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी थी ये हैंडल ऑल द ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम तो 8051 उस जमाने में माइक्रो कंट्रोलर था और इसके अलावा 68000 प्रोसेसर बेस्ड भी सिस्टम बन जाते थे तो दिस वॉज ह्यूज ह्यूज काइंड ऑफ थिंग तो यू कुड सेंड डेटा तो लेटर ऑन वी डिस्कवर्ड बाद में जब थ्यूरी पड़ी तो हमें पता लगा कि इसको कहते हैं एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की मॉडल इधर देखना था तो देन इट वॉज कॉल्ड एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की मॉडल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की मॉडल तो यानी इसको आप एक एफएम फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन की फॉर्म कह सकते हैं 
लेकिन चूंकि इसमें दो फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं तो कि ये शिफ्टिंग ही हो रही होती है बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी एफ में तो ये ना एनालॉग आपका एम्पलीट्यूड है वो एनालॉग तरीके से ट्रांसमिट होता है इसमें दो ही फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होता है जीरो भेजना है तो एक फ्रीक्वेंसी वन भेजना था तो एक और फ्रीक्वेंसी तो दिस वॉज कॉल्ड एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग मॉडल तो दिस वॉज अर्लियर पार्ट और टेलीफोन आते थे टेलीफोन के साथ ये मॉडल लगा के आप अपना कंप्यूटर कनेक्ट करते थे टेलीफोन के साथ एंड देन यू कुड सेंड दिस डेटा ओवर द कंप्यूटर लाइन so that was the how uh, all this internet kind of thing started this was the seed of the internet where computer could communicate with each other anywhere in the world dekhi kitna aasan si cheez soch hai matlab it's not it doesn't uh, it's not a rocket science but kisi ne sabse pehle isko socha ke yaar is tarah se hum karte hain koi to hoga jisne sabse pehle socha hoga maybe more than one person maybe you know a single person someone thought about making this and uh, that's how uh, computer communication was born long distance communication pehle the lab mein communication karte the through parallel port or through serial port iske baad to sky was the limit all you had to do was to tell the other end ke ye main 300 bit rate pe data bhej raha hu apne modem ko set karo and you were your way you go le usme wo yo packet nahi tha wo peer peer to peer bhi usko keh sakte hain ya point to point keh sakte hain so it was point to point communication in the beginning call somebody send your data so any questions we talk about this ke how was then uh, this uh, uh, board limiter was uh, 300 bit rate per second were a problem तो किस तरह से उसको फिर इन लोगों ने इंक्रीज किया थ्री एंड वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आज का लेक्चर इतने काफी है मेरा ख्याल है कोई एक आध क्वेश्चन पूछें प्लीज ताकि फिर हम खत्म करें एनी क्वेश्चन सर इन अ फ्यू शॉर्ट वर्ड ये रिपीट कर देंगे ये ये आईसी करता क्या सर बस थोड़े से आईसी क्या करता है करता था कि ये इसको आप इसके डिजिटल इनपुट पर जीरो देते थे तो ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी थी इसकी वो आती थी वन वन किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक पिन पे आपको मिलती थी उसी पिन पे अगर आप वन देते थे तो उसकी पिन के ऊपर किसी एक पिन के ऊपर वन पॉइंट टू किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती थी इस आईसी के साथ जाहिर है क्रिस्टल लगी होती थी और ये इंटरनल इसके आइसोलेटर भी था जो के क्रिस्टल के साथ सिंक्रोनाइज होता था और वो ये वन किलो तो ये फ्रीक्वेंसीज क्यों जनरेट करते थे ये मैंने बताया कि आप बताएं क्यों करते थे ये फ्रीक्वेंसी हाँ भाई बताए ना व्हाट वर द वाज द यूज ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी जमशेद आपने पूछा था जमशेद yes, रोशन था रोशन आपने पूछा है नो सर बट मैं बता सकती हूं ओह सॉरी ये रोशन मैं बुक कंफ्यूज कर गया हां हां बताएं बताएं आई एम वेरी सॉरी हां बताएं कि क्यों um, करते थे बेसिकली जब हम सेंड uh, करते हैं डाटा थ्रू द बिट मतलब बिट स्ट्रीम से तो हमारे जो टेलीफोन है इट इज डिजाइन टू रिसीव डाटा बिटवीन 4 किलोहर्ट्ज की बैंड लिमिटेड है और हम लोग 0 1 के درمیان मतलब वो एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है तो वी कांट डू दैट नो द 0 1 तो डीसी लेवल्स है ना आपने 0 भेजना है तो कंटीन्यूअसली डीसी 0 भेज रहे हैं सो दैट वुड बी यू वांट बी एबल टू ट्रांसमिट और 5 एट वंस भेज रहे हैं तो आप कंटीन्यूअसली डीसी लेवल 5 एट हैं वो इंटरनेट वो डीसी तो स्टॉप हो जाती है टेलीफोन से डीसी जा ही नहीं सकती यस सो व्हाट वी डू इज के हमने वो बनाया हुआ है सिस्टम दैट वी हैव अ कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी फॉर जीरो एंड अ कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी फॉर वन और जीरो के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी भेज देते हैं एंड वन के लिए दूसरी एंड दैट्स हाउ वी कम्युनिकेट बेसिक क्रैक्स ये है के बिकॉज वी कैन नॉट यूज जीरो एंड वन इन इट्स फॉर्म तो हम उसकी जगह एक फ्रीक्वेंसी हमने सेट की है हम वो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वेरी गुड वेरी गुड 
Uh, I think that is the crest of this. So this was the IC that would do the uski or be pins thing. It would uh, you could actually connect directly to the telephone, dial a number, it will send the uh, number directly telephone number. And uh, so it would act like a telephone. It will uh, also uh, uh, side se agar kisi ne call kiya to ispe ring output hoti thi jo ki led on ho jata tha ki kisi ne aap call kar raha hai koi to ring led blink karna shuru kar deta tha to aap jaldi se fir apne tum isko kehte the ki okay connect to ye connect ho jata tha aur aapko bit stream milna shuru ho jati ye bada powerful ic tha it not just a single ke aap zero de to output frequency aati thi one de to dusri frequency ye sara kuch karta tha ye call bhi kar sakta tha call receive bhi kar sakta tha उसमें इंडिकेटेड था कि ये अभी कॉल आई है और कॉल जा रही है ठीक है तो तो मेरा हाल है एनी और क्वेश्चंस एनी एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज हम सॉरी रोशन आपका थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने नाम के बारे में देखने को मिलते नहीं है लोग तो क्या करें हम तो सी यू नेक्स्ट टाइम नाउ एंड दिस लेक्चर हियर थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़